আসসালামু আলাইকুম एवरीवन দিস ইজ আশিক জামান ইওর আশিক ভাই সবাইকে আবারো স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের আজকের ক্লাসে আজকে আমরা দেখব বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশনের দ্বিতীয় পর্ব তো তোমরা যারা এখন হচ্ছে প্রথম পর্বটা দেখো না দেখে ফেলতে পারো কারণ তুমি তো জানোই তোমার হচ্ছে এসএসসি পরীক্ষায় এই বিপরীত ত্রিকোণমিতিক ফাংশন চ্যাপ্টার থেকে কিন্তু অবশ্যই क्वेश्चन আসবে এবং তুমি কিন্তু এখান থেকে দুইটা সৃজনশীল পেয়ে যেতে পারো এজন্য তোমাকে খুব ভালো করে ম্যাক্সিমাম क्वेश्चन প্র্যাকটিস করতে হবে কারণ এখান থেকে কিন্তু ম্যাক্সিমাম क्वेश्चनগুলোই তোমার জন্য চলে আসবে কারণ দুইটা সৃজনশীল দিতে হলে কিন্তু অনেক क्वेश्चन চলে আসবে ছয় থেকে সাতটা क्वेश्चन আসবে তো ছয়টা क्वेश्चन তুমি পাবাই আর কি তো মানে হচ্ছে তোমার এই দুইটা সিকিউ কনফার্ম করার জন্য তোমাকে কিন্তু সেভেন পয়েন্ট ওয়ান এবং সেভেন পয়েন্ট টু খুব ভালো করে দেখতে হবে আমি কিন্তু গত ক্লাসে সেভেন পয়েন্ট ওয়ানের বেসিক কথাবার্তাগুলো একটু বলছিলাম যে কোন কোন অঙ্ক কীভাবে করতে হয় মোটামুটি মান নির্ণয় বা আদার্স যে সূত্রগুলো ব্যবহার করতে হয় আজকে আমাদের বেশ কিছু প্রমাণ বাকি আছে দেখবা তুমি খ নম্বরে বা গ নম্বরগুলোতে নর্মালি এরকম আমাদের প্রমাণ করো এই টাইপের ম্যাথগুলো আসে তো চলো আমরা আজকে এটি দেখবো এবং পাশাপাশি সেভেন পয়েন্ট টু থেকে তুমি কীভাবে প্রিপারেশন নেবা সেটা আমি তোমাকে আজকে বলে দিচ্ছি আর বাসায় তুমি চাইলে অন্য আরেকটা চ্যাপ্টার নিজে নিজে প্র্যাকটিস করো কোনিক্স প্র্যাকটিস করতে পারো অথবা হচ্ছে বহুপদী আছে অথবা তোমার স্থিতিবিদ্যা যেটা তোমার কাছে কমফোর্টেবল মনে হয় তুমি পড়ছো তো এটা ভালো করে প্র্যাকটিস করো অবজেক্টিভ সব চ্যাপ্টার থেকেই দেখো তো ক্লাস শুরু করার আগে ছোট্ট একটা ইনফরমেশন তোমাদেরকে জানাইতে চাই তো তোমরা এখনও যারা জানো না যে আমরা কিন্তু হচ্ছে তোমাদের এই এইচএসসি পরীক্ষার জাস্ট তোমাদের বিশ তারিখে শেষ আমরা কিন্তু বিশ থেকে পঁচিশ তারিখের মধ্যেই কিন্তু আমাদের হচ্ছে নতুন একটা ব্যাচ চালু করতে যাচ্ছি যে টার্গেট ডিইউ অর্থাৎ তোমাদের যাদের হচ্ছে প্রিপারেশন ভার্সিটি টাইপের তোমরা হচ্ছে ভার্সিটিতে প্রস্তুতি নিতে যাচ্ছ গুচ্ছ বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পরীক্ষা দিতে চাও ঢাকা ভার্সিটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সহ তো তারা কিন্তু চাইলে আমাদের এই কোর্স সাথে এনরোল করতে পারো কারণ আমি আসলে বলবো এই কোর্সটাতে কাদের জন্য বেশি সুবিধাজনক হবে তোমরা কিন্তু অনেকে আছো যারা হচ্ছে কি করছো যে এই যে এই করোনাকালীন সময় পড়ালেখা থেকে বেশ দূরে ছিল অনেক গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে এই সিসিটা কোনো রকমের সাজেশন ক্লাস ক্লাস কীভাবে একটা পার করলা কিন্তু অ্যাডমিশনে কিন্তু ভাই এই সুযোগটা নাই তুমি অল্প একটু ক্লাস করে একটা আমি একটা তোমাকে সামারি করে দিলাম এটা পড়ে তুমি হচ্ছে এই সিস অ্যাডমিশন দিতে চলে যাবে এটা কিন্তু আসলে সম্ভব না তোমাকে অনেক বেশি প্র্যাকটিসের মধ্যে থাকতে হবে এবং ডিটেলস জানতে হবে তো এই জন্য আমি আসলে লক্ষ্য করে যেটা দেখলাম বা আমার কাছে এটা মনে হইলো যে অনেকেই আমরা আছি যে আসলে এই সিচুয়েশনে এই করোনা কালের সিচুয়েশনের পর থেকে পড়ালেখা আমাদের বেশ একটা দূরত্ব তৈরি হয়ে গেছে আমরা অনেকেই আছি যে অনেক ভালো স্টুডেন্ট ছিলাম আমাদের এসএসসিতে ভালো রেজাল্ট বা হচ্ছে ইন্টারে উঠার পরেও ভালো পড়ালেখা করছি কিন্তু এই যে করোনাটার পরে আমরা তেমন পড়ালেখা করতে পারি নাই বা আমাদের এরকম মনোযোগ ছিল না বা বেশ একটা গ্যাপ তৈরি হয়েছে এরকম কিন্তু অনেকেই আসো যে বেশ একটা গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে এখন এই গ্যাপটা কিন্তু ফিল আপ করাটা জরুরি এই জন্য আমি চিন্তা করতেছি কি এরকম যারা আসো বিশেষ করে তাদের জন্য আমরা একদম প্রত্যেকটা আমাদের ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথ এই যে এই তিনটা যে আমাদের সাবজেক্ট এই তিনটা সাবজেক্ট কিন্তু আমাদের এই সিতে যেমন অ্যান্সার করা লাগতে সেই পাশাপাশি কিন্তু অ্যাডমিশন কিন্তু অবশ্যই লাগবে পাশাপাশি তুমি বায়োলজি তোমাকে পড়তে হবে যে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথের এই ব্যাপারগুলো যে যে চ্যাপ্টারগুলো আমাদের সিলেবাসে আসে আমরা ওই চ্যাপ্টারগুলোকে এমনভাবে পড়ব আমি তো এটা মাথায় রাখবো যেন হচ্ছে তোমাদের আসলে একটা গ্যাপ আছে আমি এটা মাথায় রেখে একদম শুরু থেকে পড়াবো মনে মনে করবো যদি মোটামুটি তেমন কিছু জানো না ওই লেভেল থেকে পড়ানো স্টার্ট করবো তাহলে আমাদের কিন্তু একটু সময় লাগবে এই জন্য কিন্তু আমি তোমাদের কথা চিন্তা করে এস এস সি জাস্ট পাঁচ দিন পর থেকে কিন্তু আমরা শুরু করে ফেলবো পঁচিশ তারিখের পর থেকে হয়তো শুরু করবো তো তোমরা কিন্তু এর মধ্যে দ্রুত ভর্তি হয়ে যেতে পারো তো একটা কথা মাথায় রেখো যে তোমার যাদের একটু গ্যাপ আছে তো তাদের জন্য জিনিসটা অনেক বেশি বেনিফিট হবে বলে আমি মনে করি কারণ গ্যাপটা যেহেতু আসতে তোমাকে গ্যাপটা দূর করাটা জরুরি তো এটা আসলে তুমি সব জায়গায় পাওয়া বাকি না জানি না কারণ অন্য 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 জায়গায় কিন্তু আসলে এরকম ধরে নেওয়া হবে যে তুমি আসলে জিনিসগুলো পড়ে আসছো তারপর থেকে আর কি কী তোমাকে শেখানো যায় সেটা চিন্তা করবে এখন তুমি তো পড়ে আসছো তারা ধরে নিল কিন্তু তুমি তো আসলে পড়ো নাই তোমার তো একটা গ্যাপ আছে তো ওই জিনিসটা মাথায় রেখে কিন্তু আমি আসলে এই কোর্সটার কথা ভাবছি তো তোমাদের যাদের মনে হয় না আমি ভাইয়ের কথা বুঝি আর হচ্ছে আমারও একটা গ্যাপ আসলে আছে আমি আসলে গ্যাপটা মেনটেন করতে চাই দূর করতে চাই তাহলে আমার তোমার মনে হয় যে তুমি হ্যাঁ এই কোর্সটা তোমার জন্য পারফেক্ট হবে তো তুমি চাইলে এনরোল করতে পারো কোনো সমস্যা নেই কোনো করতেই হবে তা না তোমার ইচ্ছা তুমি তোমার জীবন তুমি ডিসিশন নিবা তো ফাইন সমস্যা নেই তো ডিটেলস হচ্ছে আম
এখন আমাদেরকে তার বসে প্রমাণ করো তাহলে সি ইকাল টু পাই বাই ফোর এটি কিন্তু খুবই পপুলার একটা প্রবলেম তোমরা অনেকেই প্রবলেমটা পারো মোটামুটি সবাই প্রবলেমটা পারো কারণ অনেক সহজ এবং অনেক পপুলার পরীক্ষা কিন্তু অনেক বেশি আসে তো এই রকম প্রবলেম আসলে পরীক্ষায় তাও যদি আমরা না পারি তাহলে আসলে লস প্রজেক্ট তাহলে এই জন্য আমাদের করতে হবে কি খুব ভালো করে বাসায় একবার নিজে করে যেতে হবে যেন আমরা পরীক্ষা একদম কনফিডেন্টলি লিখতে পারি তাহলে আমরা লাইনটা শুরু করবো কোথা থেকে অঙ্কটা যে প্রথম লাইন যেটা দেওয়া আছে আমাদের এ প্লাস বি প্লাস সি ইকাল টু পাই তো চলো আমরা এখান থেকে শুরু করি তাই না তাহলে আমরা লিখলাম যে দেওয়া আছে এ প্লাস বি প্লাস সি ইকাল টু কত পাই তো তারা চাচ্ছে সি এর মানটা বের করতে তাহলে আমরা এক কাজ করি আসো এ প্লাস বিকে একদিকে রাখি আর সিটাকে অন্য পাশে নিয়ে যাই সি এর ভালো আমাকে বের করতে হবে পাই মাইনাস সি এবার লক্ষ্য করো আমাদের এ প্লাস বি পাই মাইনাস সি আমাদের টেন এর সম্পর্ক আছে তো আমাদের এখানে কী লেখা দেখা তো টেন ইনভার্স টু ইকোয়াল টু এ তার মানে আমরা যদি কোনোভাবে টেন এর মানটা বসাইতে পারি তাহলে আমাদের কাজে লাগতে পারে তাহলে আমরা এই জন্য উভয় পক্ষে টেন নিয়ে আসলাম এখানেও টেন নিলাম তাহলে লাইনটা হবে কত টেন এ প্লাস বি আর এখানে কী আসবে যে টেন পাই মাইনাস সি তো এইটুকু আমরা এক কাজটা করলাম ভাইপক্ষে টেন আনলাম এবার দেখো তুমি কিন্তু সূত্রে বসে আছে টেন এ প্লাস বি সূত্র তুমি জানো ভাইয়া টেন এ প্লাস বি সূত্র কী শিখছিলা যে টেন এ যোগ টেন বি ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস টেন এ টেন বি আশা করি সবারই ফর্মটা মনে আছে মনে না থাকলে সমস্যা নেই এখন শিখে নাও টেন এ প্লাস বি থাকলে কী হয় টেন এ যোগ টেন বি ওয়ান মাইনাস টেন এ টেন বি ফাইন আর এই পাশে কী থাকবে বলতে টেন পাই মাইনাস সি এখন তোমার একটু বুঝতে হবে টেন পাই মাইনাস সি মানে কি নিয়ম কী ছিল যদি এখানে পাই বাই টু এর জোর গুণিতক থাকে পাই তো পাই বাই টু এর জোর গুণিতক পাই বাই টু ইন্টু টু তাহলে এখানকার জিনিসটা চেঞ্জ হইতো না তাহলে চেঞ্জ করলাম না আমরা আসো আর এখানে যে সূক্ষ্ম কোণটা ছিল সেই সূক্ষ্ম কোণটা বসে যেত তাহলে বসালাম টেন সি কিন্তু ওই যে একটা সাইনের কাজ ছিল প্লাস নাকি মাইনাস দিব লক্ষ্য করো পাই মাইনাস সি তাহলে আমাদের পাই মাইনাস সি এটা তো পাই এটা হচ্ছে পাই বাই টু এটা হচ্ছে পাই পাই মাইনাস সি মানে কি সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্ট আর সেকেন্ড কোয়ার্ডেন্ট তো টেন তো প্লাস না তার মানে মাইনাস বসবে তাহলে আমাদের এই লাইনটা থেকে লিখতে পারবো যে এত একটু মাইনাস টেন সি এবার এই যে এখানে ভ্যালুটা একটু লক্ষ্য করো আমরা কিন্তু চলে মান বসাইতে পারি এখানে কী লেখা দেখো ভ্যাঁ যে টেন ইনভার্স টু ইকাল টু এ তাহলে আমরা এখানে কী লিখতে পারবো যে আমি টেনটাকে ওই পাশে পাঠাই দিই এরকম লেখা যাবে না যে টু ইকাল টু কি টেনে আবার এখান থেকেও কী লেখা যাবে টেনটা ওই পাশে পাঠাই দিলে লেখা যাবে হচ্ছে থ্রি ইকোয়াল টু কি টেন বি তার মানে কিন্তু টেন এর মান টু টেন বির মান থ্রি আমরা জানি এই দেখো এখানে মানগুলো আমরা চলে বসাই দিতে পারি তো আসো বসাই দিই বসাই দিয়ে দেখি কী আসে তাহলে আমাদের আসলো টেন এর মান টু থ্রি বি এর মান থ্রি ওয়ান মাইনাস টু ইন্টু থ্রি এখানে কী থাকলো আমাদের মাইনাস টেন সি অঙ্ক কিন্তু শেষ টু প্লাস থ্রি মানে কত ফাইভ ওয়ান মাইনাস টু ইন্টু থ্রি মানে সিক্স তার মানে ফাইভ ডিভাইডেড বাই মাইনাস ফাইভ ফাইভ ডিভাইডেড বাই মাইনাস ফাইভ এই লাইনটাকে আমরা কী লিখতে পারি আমরা এরকম লিখতে পারি না যে হচ্ছে মাইনাস ওয়ান একবার লিখতে পারি ফাইভকে মাইনাস ফাইভ ভাগ করলো মাইনাস ওয়ান তো থাকলো আমাদের কত টেন সি কিন্তু মাইনাস টেন সি ছিল রোহের পক্ষ থেকে মাইনাস মাইনাস বাদ চলে যাবে তাহলে টেন সি সমান হচ্ছে ওয়ান তাহলে সি সমান সমান কী হবে টেন ইনভার্স ওয়ান আর টেন ইনভার্স ওয়ান মানেই হচ্ছে কত যে পাই বাই ফোর এই যে আমাদের প্রমাণ হয়ে গেল পৌঁছিল যে প্রমাণ করো যে সি ইকাল টু পাই বাই ফোর শেষ আর এটি কিন্তু তুমি অবজেক্টিভের জন্য মনে রাখতে পারো অনেক সময় এই অঙ্কটা অবজেক্টিভ দিয়ে দেখো এত পপুলার অঙ্কটা আর কিন্তু খুব বেশি বড় নয় যে তুমি চাইলে অ্যান্সারটা মুখস্থ রাখবা অবজেক্টিভের জন্য আর রিটেন আসতে তো করে দিতে পারবাই সিম্পল জিনিস ছিল একদম সিম্পল ছিল আরেকবার নিজে বাসে করবা ডান আর কিছু এটা নিয়ে প্যারা নেই এবার আসো আমরা হচ্ছে পরেরটা দেখি পরেরটা আমাদের কী বলছে টেন ইনভার্স এক্স যোগ টেন ইনভার্স ওয়াই যোগ টেন ইনভার্স জেড ইকোয়াল টু পাই বাই টু তিনটা হচ্ছে পাই বাই টু এর সমান এখন একটা জিনিস প্রমাণ করতে বলছে তো এটা আমরা সেম একইভাবে প্রমাণ করে ফেলি এগুলো তোমরা খাতায় অবশ্যই লিখে রাখো পরীক্ষায় যাওয়ার আগের দিন একটু একবার চোখ বলে নিবা তাহলে তোমাকে আর বই খুঁজতে হবে না তো তোমাকে সে নোট করা থাকলো আর তোমরা যেগুলো খাতায় লেখো নোট করো চাইলে কিন্তু আমাদের ফেসবুক গ্রুপে দর্পণ একাডেমি ফেসবুক গ্রুপে তোমরা কিন্তু পোস্ট করতে পারো তাহলে তোমাদেরও সুবিধা আর তোমার অন্যান্য বন্ধুরাও কিন্তু দেখতে পারে চাইলে তো অবশ্যই এই কাজটা করে অনেকেই দেখি তোমরা করো খুবই ভালো আর কোনো সমস্যা থাকলে আমাকে নক করতে পারবা এবার দেখো আমরা হচ্ছে দুই নম্বরের প্রবলেমটা দেখি তো এক নম্বরটা আমরা বুঝলাম দুই নম্বরটা দেখে আসো দুই নম্বরের মধ্যে বলছে টেন ইনভার্স এক্স যোগ টেন ইনভার্স ওয়াই এই লাইন থেকে আমরা শুরু করব আগের মতোই আমাদের যেটা দেওয়া আছে সেখান থেকে শুরু করি আমাদের দেওয়া আ
তাহলে টেন ইনভার্স এক্স যোগ টেন ইনভার্স ওয়াই সূত্র কী শিখছিলাম আমরা ওই যে প্রথম যে ফর্মুলা শিখছিলাম আমরা তো সেটা বসাই দিয়ে আসো তাহলে লেখা যাবে কত যে টেন ইনভার্স উপরে কী ছিল যে এক্স প্লাস ওয়াই আর নিজে ছিল কি ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়াই মনে হচ্ছে না হ্যাঁ ওই ফর্মটা কিন্তু জাস্ট বসাই দিলাম আমরা আর এখানে যা ছিল তাই থাকুক পাই বাই টু মাইনাস টেন ইনভার্স জেড থাকলো আচ্ছা এবার আমরা এক কাজ করি টেন আসে এই পাশে ইনভার্স আসে ওই পাশে পাঠিয়ে দিয়ে আসো তাহলে আমাদের লাইনটা থাকবে কীরকম যে এক্স প্লাস ওয়াই ডিভাইডেড বাই ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়াই তাহলে এইটা এই পাশে ইনভার্স আসে ওই পাশে গেলে কি শুধু টেন হয়ে যাবে তো শুধু টেন যদি হয় তাহলে আমাদের লাইনটা দাঁড়াবে এরকম পাই বাই টু মাইনাস টেন জেড টেন ইনভার্স জেড তো যা ছিল তাই এখানে আমরা আর কিছু করতেছি না আপাতত এখানে যা আছে থাকুক ওই পাশে আমরা আসো একটু হিসাব নিকাশ করি দেখো টেন পাই বাই টু মাইনাস জেড আবার আগের মতো টেন পাই বাই টু মাইনাস থেটা নিয়ম ছিল কি আমি আবারও মনে করে দিচ্ছি তোমাদেরকে যে যখন এরকম থাকতো পাই বাই টু এর জোর গুণিতক তখন এটা চেঞ্জ হইত না কিন্তু এখানে তো পাই বাই টু এর বিজোর গুণিতক আছে পাই বাই টুর সাথে কিছু নাই মানে কি মনে মনে কত আছে ওয়ান তাহলে পাই বাই টুর যেহেতু বিজোর গুণিতক তাহলে এখানকার রাশিটা চেঞ্জ হইতো তাহলে টেন থাকলে কি হইতো কট হইত আর ওইখানে যে সূক্ষ্ম গুণটা ছিল সেটা কিন্তু বসে যাইত তাহলে সূক্ষ্ম গুণটা হচ্ছে টেন ইনভার্স জেড আর এবারে চিহ্ন দেওয়া লাগতো পাই বাই টু মাইনাস থিটা তাহলে এটা হচ্ছে পাই বাই টু মাইনাস থিটা এই যে তার মানে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন আর ফার্স্ট কোয়ার্ডেন কি অল পজিটিভ তো সবাই প্লাস ছিল তার মানে এটাও কি হবে প্লাস তো আমরা লিখলাম না তো আশা করি বুঝতে পারছো যারা ভুলে গেছিল আশা করি বুঝতে পারছো এবং এরকম করে কিন্তু আমি তোমাদেরকে সবসময় মনে করে দিই যে তোমরা যদি কোনোটাও ভুলে যাও তো তোমাদের যেন আসলে বুঝতে সুবিধা হয় এইবার আসলে দেখি কি লেখা যাইতে পারে এখানে যা আছে থাকুক এক্স প্লাস ওয়াই ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়াই এবার এখানে দেখো কী করা যাইতে পারে এটা কট আছে টেন আছে তুমি তো আর কাটাকাটি করতে পারতেছো না তো ওই যে প্রথম ক্লাসে কিন্তু বেসিক কথা আমাদের বলছিলাম টেন ইনভার্স যদি থাকে ওটা যদি আমি কট ইনভার্স বানাইতে চাই তাহলে কী করতে হবে এটা উল্টাই দিতে হবে তাহলে ওয়ান বাই জেড লিখতে পারবো চাইলে আমরা তাহলে কট আর কট ইনভার্স কিন্তু গায়েব হয়ে যাবে তাহলে আমরা এখান থেকে যে লাইনটা পাবো সেটা কী পাবো দেখো তো এক্স প্লাস ওয়াই নিচে ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়াই আর ওই পাশে ওয়ান বাই জেড এবার আমরা একটু আর আড়ি গুণ করে দিয়ে আসো তো আর যদি গুণ করি আমরা তো লক্ষ্য করো কী হবে এই পাশে ওয়ান আসে তাহলে কিছুই থাকবে না জাস্ট ওয়ান মাইনাস এক্স ওয়াই থাকবে এখানে জেড আসে জেড যদি গুণ করি কী আসবে দেখো তো এক্স জেড প্লাস ওয়াই জেড তাহলে এখানে আমরা এক্স জেড প্লাস ওয়াই এবার প্রমাণের দিকে একটু তাকাই তো ভাইয়া কী লেখা দেখো তো কী লেখছে এখানে এক্স ওয়াই ওয়াই জেড জেড এক্স ওয়ান ওয়ান তার মানে আমি এই মাইনাসটাকে ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে আমাদের লাইনটা দাঁড়ালো কত যে এক্স ওয়াই প্লাস ওয়াই জেড প্লাস জেড এক্স ইকুয়াল টু ওয়ান প্রুফ তার মানে আমরা জাস্ট এই ছোট্ট ক্যালকুলেশনের মাধ্যমে আমরা করে ফেলতে পারলাম এগুলো কিন্তু চাইলে আমাদের কিন্তু ক নম্বরেও দিতে পারে আবার ক নম্বরেও দিয়ে দিতে পারে তো এরকম আমাদের আরও কয়েকটি প্রমাণ আছে আমি আরও কয়েকটি প্রমাণ দেখাচ্ছি আর বাকিগুলো তোমাদেরকে আমি হচ্ছে স্ক্রিনে হচ্ছে সলিউশনগুলো দিয়ে দিব তোমরা কিন্তু ওগুলো দেখে প্র্যাকটিস করবা নিজেকে ট্রাই করবা তারপরে সলিউশনটা দেখে অ্যান্সারটা মিলাই নিবা প্র্যাকটিস করবা যেটা তুমি পরীক্ষার মধ্যে সুন্দর মতো করতে পারো তো দেখো এবার আমরা হচ্ছে আমাদের থার্ড প্রবলেম প্রবলেমটা দেখি তো আমাদের কী দেওয়া আছে প্রমাণ করতে বলছে যে কজ ইনভার্স এক্স বাই এ প্লাস কজ ইনভার্স ওয়াই বাই বিশ ওয়ান থ্রিটা দেখাইতে বলছে এক্স স্কোয়ার বাই এত বিশাল একটা রাশি এবং এই এক্সাম্পলটা কিন্তু আমাদের পরীক্ষা অনেক বেশি আসে তো তোমাকে চেষ্টা করতে হবে প্রবলেমটা দু তিনবার করে একটু মনে রাখার কারণ পরীক্ষার মধ্যে যদি তুমি এমন করে প্যাস লাগিয়ে ফেলো তোমার কিন্তু হিসাব নিয়ে সে ঝামেলা হইতে পারে এই জন্য তুমি একটু সাবধানতা অবলম্বন করে বাসায় নিজে আগে দু তিনবার করবা যেন পরীক্ষা আসলে একদম কনফিডেন্টলি অ্যান্সার করতে পারো তোমার যিনি ভয় না থাকে না এটাকে আমি পারবো আসলে হিসাবে কি ভুল হবে কি না এরকম কোনো কনফিউশন যেন না থাকে একদম বাসা থেকে তুমি দুইবার করে যাবা যেন তোমার আর ঝামেলা না হয় ফাইন তো আমরা কীভাবে শুরু করবো দেখো এক্সাম্পলটা তো আমাদের দেওয়া যে যেটা দেওয়া আছে সেখানে শুরু করি প্রত্যেকবারের মতো যেটা দেওয়া আছে লেখা আছে আমাদের কজ ইনভার্স এক্স বাই এ আর ওইখানে কী লেখা যে কজ ইনভার্স হচ্ছে ওয়াই বাই বি ইকুয়াল টু বলছে থিটা তো এখন আমাদের তার এখান থেকে লিখতে বলছে যে আসলে এটা প্রমাণ করো তো দেখো তো প্রথমে আমরা কিন্তু কিছু দেখতে পাচ্ছি একটা সূত্র বসে আসে না যে কজ ইনভার্স এক্স যোগ কজ ইনভার্স ওয়াই কালকে লিখে দিলাম যে তাহলে কজ ইনভার্স এক্স আর কজ ইনভার্স ওয়াই সূত্রটা কী ছিল হ্যাঁ সূত্র ছিল হচ্ছে এরকম যে কজ ইনভার্স ব্র্যাকেটে গেছিলো যে এক্স ইন্টু ওয়াই তার মানে এখানে এক্স মানে কিন্তু আমাদের এইটা ওয়াই মানে কিন্তু এই পুরাটুকু তাই না তাহলে লিখবো কি আমরা এক
তাহলে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু দিয়ে ছিল কি ওয়ান আচ্ছা রোটোবার তো দেওয়া আছে আমাদের তাহলে লিখবো আমরা কী বলতো ওয়ান মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ওয়াইয়ের মান কত ওয়াই বাই বি তাহলে যে আমরা স্কোয়ারটা দিয়ে দিলাম তো এই কিন্তু আমাদের ফার্স্ট অফ অল ফর্মুলা ছিল তাই না যে হচ্ছে যদি আমাদের এরকম থাকে যে আমাদের যদি এরকম থাকে যে কজ ইনভার্স এক্স যোগ কজ ইনভার্স ওয়াই ফর্মুলা ছিল কি কজ ইনভার্স এক্স ওয়াই মাইনাস ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার ইন্টু ওয়ান মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার কাল কিন্তু এটা লেখছিলাম আজকে আমাদের কাজে লাগতেছে আর ওই পাশে কী আছে বলো তো থিটা লেখা আছে এই যে থিটা লেখা আছে তা আমরা এক কাজ করে আসো এই যে ইনভার্সটাকে যদি আমি কজ ইনভার্সটাকে ওই পাশে পাঠাই দিই তাহলে এই কস থিটা লেখা যাবে তাহলে আসো আমরা কসে লিখি তাহলে আমাদের এই লাইনটা করার জন্য আবার এতটা লাইন লিখতে হবে তো আসো আমরা একটু হিসাব নিকাশ করেই লিখতে থাকি এক্স ওয়াই আছে তাহলে আমরা উপর লিখলাম হচ্ছে এক্স ওয়াই নিচে লিখলাম হচ্ছে এবি ফাইন মাইনাস এখানে আমাদের কী ছিল ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে আমরা এই লাইনটাকে এভাবে লিখতে পারি না খুব সংক্ষেপে লিখলাম মনে করো আমরা এরকম লিখলাম ওয়ান মাইনাস ওয়ান তো মাইনাস এটা আমাদের ছিল এখানে তারপরে আমরা এটিকে ব্র্যাকেটটা রেখে আসো তাহলে লিখলাম ওয়ান মাইনাস এখানে তো আমাদের কী দাঁড়াবে এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার ই স্কোয়ার করে দিলাম এটা আমাদের একটা জিনিস ছিল আর সাথে কী ছিল আমাদের আবার ওয়ান মাইনাস তাহলে লিখলাম আমরা ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার এবং এইটার মাথার মধ্যে কী ছিল কিন্তু হোল রুট ছিল তাহলে আমাদের কিন্তু রুটটা এখনও রাখতে হবে কিন্তু তাহলে আমরা রুটটাও দিয়ে দিলাম আমরা একটু জাস্ট বড় আর কি লেন দিয়ে আর কি আর কিছু না মানে এই জিনিসপাতি আমি বড় বড় লিখতে হয় আর এই পাশে কজ ইউনিভার্সিটি আমরা কী করছিলাম ওই পাশে পাঠিয়ে দিচ্ছি তাহলে আমাদের লাইনটা থাকলো কি যে কস থিটা ঠিক কিনা তো এবার আমরা চাচ্ছি কি এখানটাকে দেখো স্কোয়ার রুট যেহেতু আছে তাহলে কী মনে হচ্ছে তোমার যে রুটটাকে সরাইলে ভালো হয় কারণ আমাদের প্রমাণের মধ্যে কোথাও রুট টুট তো নাই স্কোয়ার আছে তাহলে আমরা যেটা করবো আসলে এই রুটটাকে সরাই দিই রুটটাকে সরাই স্কোয়ার করতে হবে তার আগে আমরা ছোট্ট একটা কাজ করি এবার তো মাইনাস আছে না এই পুরো রুটটাকে আমরা এক সাইডে রাখি তাহলে আমাদের একটু সুবিধা হবে তাহলে আমরা এই কাজটা করি আসো তাহলে আমাদের কস থিটার এপাশে প্লাস আছে এ পাশে কী হয়ে যাবে মাইনাস হয়ে যাবে তাহলে আমরা এরকম লিখি যে এক্স ওয়াই ডিভাইড বাই এ বি মাইনাস কস থিটা আর এই পাশের এই মাইনাস রাশিটুকু ওই পাশে গেলে কী যাবে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে আমরা লিখলাম সেই বড় রুট ওভার দিয়ে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার আর এখানে কত ওয়ান মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার প্লাস এটুকু ছিল আমাদের কাজ এবার আমরা কি করব সব আলাদা করে ফেলাম স্কোয়ার করে দিয়ে আসো তো স্কোয়ার করলে কী দাঁড়ায় তুমি নিজে লক্ষ্য করো এবারে হোল স্কোয়ার করলে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র পড়বে এবার সে রুটটা চলে যাবে তো আমরা এখানে একবার যদি হোল স্কোয়ার করে উভয় পক্ষে যদি হোল স্কোয়ার করে দেয় এখন এখন আমি উভয় পক্ষে হোল স্কোয়ার করে দিলাম এই পক্ষেও স্কোয়ার করে দিলাম তো উভয় পক্ষে স্কোয়ার করলে কী দাঁড়ায় তুমি লক্ষ্য করো এখানে থাকতেছে কত এ মাইনাস বি এই যে এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার এ মাইনাস বি হোল স্কোয়ার সূত্র আসো আমরা এখানেই বসায় দিই তাহলে এখানে বসালে আমাদের কী থাকবে লক্ষ্য করো থাকবে হচ্ছে এ স্কোয়ার তাইলে আমাদের এই যে এ স্কোয়ার তাহলে পুরোটা স্কোয়ার স্কোয়ার মাইনাস টু এবি তাহলে টু এই যে আমাদের হচ্ছে এ আর এই যে আমাদের বি তাহলে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার তাহলে আমাদের বি হচ্ছে কি কস ছিল তাহলে কজ স্কোয়ার থিটা এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ প্লাস বি স্কোয়ার আর ওই পাশে কী থাকবে বলো রুট তো চলে যাবে তাহলে আমাদের শুধুমাত্র বাকি জিনিসটুকু পড়ে থাকবে ওয়ান মাইনাস এক্স স্কোয়ার বাই এ স্কোয়ার আর ওইখানে থাকবে কি ওয়ান মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার বাই বি স্কোয়ার এইটুকু কাজ আমরা এখন পর্যন্ত করতে পারছি এখন আমাদের এখান থেকে দেখো প্রায় কিন্তু মিলে মিলে যাচ্ছে তো একটু লক্ষ্য করতে হবে কী আনতে হবে তো সেইটাই আমরা করব তাহলে চলো আমরা উপর লাইনটা একটু মসে দিতে হলে এরকম বুঝতে পারছো আশা করি তো আগে হচ্ছে একটু স্ক্রিনশট নিয়ে নাও তুলে ফেলো খাতায় আচ্ছা এবার আমরা আসো এর পরের লাইনটা একটু ক্যালকুলেশন করি যে আসলে এর পরের লাইনে কী হইতে পারে তো লাস্ট লাইনটা একটু রাখি যা আমাদের এর পরের লাইনগুলো কী লেখা যাইতে পারে এবার লক্ষ্য করো যে আমাদের লাইনটা দাঁড়ালো কি এরকম তাই না আর আমাদের এখানে দুটো রাশি কি গুণাকার আছে না তো এক কাজ করি আমরা আসো আগে যে এই দুটাকে গুণ করে দিই এই যদি গুণ করলে কী থাকে তারপর এখানে যা আছে তাই রাখি আগে এখানে আমাদের ছিল হচ্ছে এরকম এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি যেটা ছিল আমাদের টু এক্স ওয়াই এ বি আর সাথে ছিল কস থিটা আর সাথে ছিল আমাদের কি যে প্লাস কস স্কোয়ার থিটাও ছিল তো সেটা থাকুক আপাতত আর এই পাশে আসো আমরা দুইটা গুণ আঁকার আসে গুণ করে দিই তো ওয়ান দিয়ে যদি আমি পুরোটাকে গুণ করি তাহলে আমাদের কী থাকবে লাইনটা বলতো যে ওয়ান মাইনাস
एक्स स्कोर बोर और गुण कर लेकिन वाई स्कोर बी स्कोर पूरेटुक थको तो ये आशा कर बुझे पर गुण कर दीसि फाइन एबार एक प्रमाण दिखे तक तो अश्व देखी कि लेखा जा एक्स स्कोर ब ए स्कोर क्योंकि चले आसान मोटामोटी देखो ये हमारे एक्स स्कोर बा ए स्कोर टे स्कोर आरा जाए हमें किस काटाटी करते एक जिस काटाटी जाए तो ये जिस एक्स स्कोर वाई स्कोर ए स्कोर बी स्कोर एक्स स्कोर वाई स्कोर ए स्कोर बी स्कोर दुटा प्लस आगे आए उभय पक्ष बद और यदि तक देखो हमारे यहाँ माइनस आकार आ टू एक्स वाई ए बी कस्तिटा हाँ मिले गेसि क्यों तो हम क्यों करते हैं एक जिस देखो ये जिस प्लस आकार आता है ये माइनस आ पास लिखी जाए प्लस तेल सजाए गुसाए लिखे देव और किच्छू करना है अंक शेष एक्स स्कोर बाई स्कोर माइनस ए जिजिर आगे थी छो टू एक्स वाई ए बी इंटू कस थीटा तो देखते तो हमें और मिलाई तो है ये इट प्लस आकार वाई स्कोर बी स्कोर आज हाँ एक माइनस आए तो पास आसले प्लस हो जाए तो प्लस दी लिखल तेल वाई स्कोर बै बी स्कोर एबार ओपे कि देखा सैंस कर छे हमारे क्या सैंस करती नहीं तेल एखे क्योंकि अलरेडी वन आर ये पास प्लस कज स्कोर थीट आई पास हो जाए माइनस कज स्कोर थीटा और तुम्हारा तो भाई जानो वन माइनस कज स्कोर थीटा मैंने कि एक बार लिखे दिल सायस स्कोर थीटा तेल ये क्योंकि प्रमाण हो गल तब अंक क्योंकि एकटू जस्ट हिसाब नहीं गए लिखते बड़ो से घटना क्योंकि सहज छो तुम्हें दो तीन बार प्रैक्टिस कर एक मन रखते हैं ये टाइप और प्रब्लेम आसे जगह परीक्षा आसे हमें तुम्हें देखा दीची जगह तुम बसा और बस बस निजे निजे प्रैक्टिस कर फिलबा तुम्हारा झमेलान है तुम्हें सेवन पॉइंट वन सेवन पॉइंट भलोम को लेने एखान के दुईट सीखे पाए जाते पर तो एक तो पा अवश्य एक दिन तुम अवश्य इन्स्टिट्यूट करते पर दुटा जुदी पाओ अलहमदुल्ला भलो यह तुमको अनेक बेस अंक प्रैक्ट करते हैं तो अनेकगुल अंक तुम्हें पिक्चर्स दिए दीब स्क्रिने तुम अवश्य क्योंकि प्रैक्ट करो अथवा तुम स्क्रिने तुम्हारे देते समस्या है तुम क्योंकि चाहिए हमारे फेसबुक जो दर्पण एकडेमिक ग्रुप आखने आपलोड कर देव से तुम पिक्चरगू भलोक देखे नीते पर चाहिए को समस्या नहीं चलो पर गाते देखी एक अच्छा नेक्स्ट और एक प्रब्लेम देखी खूब ही सहज एक प्रब्लेम परीक्षा क्योंकि अनेक समय आसे अनेक बेसि आसे तो हमें किसान तुम्हारे डेमो सृजनशील देखा दीब नहीं पिक्चार्स तो तुम्हारे देखते पाबा जो वोखने क्योंकि अनेक बार क्वेश्चन आससे और एनालाइज कर देखिए हमें क्यों करते तुम्हें बोसे सैन इनवार्स एत माइनस कज इनवार्स एत इक्ुअल टू टू टेन इनवार्स एक्स एम देखाते बोलते देखा हो एक्स इक्ुअल टू एत तो जिस क्यों सल्व करते जेटा देवा से शुरू करब आगे बार मत लाइन का मुसे दिए यान करते आबाद लिखते ना तो प्रमाण चले आस तो लक्ष्य करो जो देवा आसे तो हमें एखे शुरू करब जो देवा आसे एत तो यार तुम एक लक्ष्य करो कल के फर्मुला लिखी से फर्मुला तो यह फर्मुला छो ना जो सैन इनवार्स टू एक्स डिवाइडेड बै वन प्लस एक्स स्कोर थको से लिखते पड़तम टू टेन इनवार्स एक्स तो यार तो हमारे एखे एक्स नाई ए आसे तेल कि लिखब टू टेन इनवार्स ए अर्थात टू टेन इनवार्स एक्सर क्योंकि फर्मुला बसे आखने एक ही भाव माइनस आस माइनस दिल ओने देखो कि लेखा हमारे टू टेन इनवार्स एक्स और एक फर्मुला शिखल कज इनवार्स वन माइनस बीस वन माइनस एक्स स्कोर डिवाइड बै वन प्लस एक्स स्कोर क्योंकि क्योंकि बी दे लेखा तो हमें कि लिखब जो टू टेन इनवार्स एक्स ना लिखे लिखब कि टू टेन इनवार्स बी और वोखे जाता थकुक तेल आज टू टेन इनवार्स एक्स तो एर पर लाइन हमें कि लिखते परि आसो देखी टू टेन इनवार्स ए माइनस टू टेन इनवार्स बी टूटा कमन जा कमन नहीं फिली तो लिखी हो टू टेन इन टेन इनवार्स ए माइनस टेन इनवार्स बी तुम क्योंकि एखे और एक फर्मुला देखते और एक फर्मुला बसे आ टेन इनवार्स एक्स माइनस टेन इनवार्स वाई कल के शिखल उभयपक्ष टू टू बद दिए दिल टू टू बद तेल एखे जो सूत्रा बसे आसो टेन इनवार्स एक्स माइनस टेन इनवार्स वाई सूत्र छो कि टेन इनवार्स सूत्र छो हे जे रखम लिखत टेन इनवार्स ऊपर कि है ऊपर है ए एक्स माइनस वाई और नीचे है कि वन प्लस एक्स वाई पास जा तई थको ए देखो उभय पक्षे दुईट टेन इनवार्स आसे दुई इनवार्स जो बद दिए दी तेल थकल कत एक्स इक्ुअल टू ए माइनस बी वन प्लस ए बी और जेटे कि ना क्योंकि प्रमाण करते बोल तो आशा कर बुझते लाइन अंक क नम्बर क्योंकि दिए दीते तो एड़ा और अनेकगुल् हमारे प्रमाण मत अंक आज तुम्हें स्क्रिने दिए दीची तुम जो भलोम सल्व करते पर तो तुम्हें तुम्हें मोट की की टाइप बी बोलो सेभन पॉइंट वन के फार्ष्ट हो टेन इनवार्स एक्स टेन इनवार्स वाई दिए बेस किस त्रिभुज अंक टंक छो त्रिभुज दिए मैं करतम जो कन्भार्सन तपर बेस किस हमें मान निर्णय करो छो वो कज स्कोर थीटा सेक स्कोर थीटा तपर आज छोड़ो वो काटाटी जे वो भाई भाई टाइप और कि टेन इनवार्स एक्स वो लास्ट डेटा थकतो अनेक समय थकतो ना तो वही टाइप प्रब्लेम तो मान निर्णय तपर हम ओरकम आ रखम समाधानों दीते अंक 
পাশাপাশি প্রমাণের অঙ্কগুলো এইগুলো দেখলেই তোমার মোটামুটি এইখান থেকে অঙ্ক কিন্তু শেষ তাছাড়াও যে আরও যে কয়েকটা আছে আমি অবশ্যই স্ক্রিনে দিয়ে দিচ্ছি এবং তোমার উচিত হবে যে ফেসবুক গ্রুপ থেকে একটু কালেক্ট করে নেওয়া তাহলে তোমার জন্য বেশি সুবিধা হবে আর কি আমি লিঙ্ক হচ্ছে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো ডিসক্রিপশন বক্সটা চেক করে তোমরা আর হচ্ছে আমাদের যে কোর্সের কথা বললাম সেই কোর্সের ডিটেলসে কিন্তু আমাদের ডিসক্রিপশন বক্সে কমেন্টস বক্সে থাকবে তো এখানে আমাদের আমার আইডি লিঙ্কও থাকবে তোমরা কিন্তু চাইলে সেখানে নক দিয়েও জানতে পারো তোমাদের কোনো কোয়ারি থাকলে আর কোর্সটা আরও কী ধরনের হবে আর কী জিনিসপাতি থাকবে সেটা নিয়ে আমরা তোমাদের জাস্ট দুই দিন পরে তোমাদের পরীক্ষাটা হইলে একটা শর্ট ভিডিও আঁকে তোমাদেরকে আরও ডিটেলস জানাবো তোমরা কিন্তু যদি পঁচিশ তারিখের আগেই ভর্তি হয়ে তোমরা কিন্তু মাত্র ছত্রিশশো টাকায় এই অফার প্রাইজে ভর্তি হইতে পারবা আর পরে হইলে কিন্তু আমার অফার প্রাইসটা থাকবে না তো আগে বিশ টাকা লাগবে তো তোমার ইচ্ছা তুমি অবশ্যই চেক করে দেখো যে তোমার কেমন লাগতেছে ভাইয়ের কথা তুমি বুঝো তোমার যদি মনে হয় না ভাইয়ের যে কথাবার্তাগুলো বলে আমার বুঝতে সুবিধা হয় আমি বুঝি আমার গ্যাপ আছে ভাইয়া যেহেতু বলছে গ্যাপটা আমাকে পূরণ করে দেবে তাহলে তুমি এনরোল করতে পারো তোমার ইচ্ছা তো সেভেন পয়েন্ট ওয়ান একদম ক্লিয়ার করো সেভেন পয়েন্ট টু এর আর কী কী ধরনের প্রবলেম তোমার আসতে পারে যে ব্যবধি ট্যাবধি দিয়ে তো ওরকম একটা প্রবলেম দেখাই দেবো নিতে মধ্যে তা দেখবো খুব সহজেই তুমি হচ্ছে সেভেন পয়েন্ট এই চ্যাপ্টার থেকে ওয়ান টু থেকে ইজিলি দুইটা কোয়েশ্চেনও কিন্তু চাইলে তুমি অ্যান্সার করতে পারো তো ঠিক আছে এগুলো প্র্যাকটিস করতে থাকো আমি আরও কিছু অঙ্ক আমাদের গ্রুপে দিয়ে দিচ্ছি ফেসবুক গ্রুপে চেক করে নিও তো ভালো থাকো সুস্থ থাকো সবার জন্য অনেক অনেক শুভকামনা সব ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম